ഒരു ടാസ്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആപ്പാണ് ഐ പ്രയോറിറ്റൈസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഐ പ്രയോറിറ്റൈസ് ഡോട്ട് കോം ഒരു ബേസിക് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് മാനേജർ ആണ് ഇത് ഓതറൈസ് യൂസേഴ്സിന് പുതിയ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ടാസ്ക് ജസ്റ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ഡ്രോപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വഴിയിട്ട് ദെൻ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഫിനിഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതൊരു വെബ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് എപ്പോട്ട് വെച്ച് എങ്ങനെ വേണേലും ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് യൂസേഴ്സും ഓതറൈസ് യൂസേഴ്സിനും എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ആർക്ക് വേണേലും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആർ എസ് എസ് വഴി പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതായത് ക്ലൗഡ് ഈ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സർവീസസും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ പ്രൈവറ്റൈസസ് ഓൾ സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു ഡു പിന്നെ ബ്ലാബ്ല ലിസ്റ്റ് അതും ഈ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് മാനേജർ തന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ബ്ലാബ്ല ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ വെബ് ബേസ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് വേണേലും ഏത് ലൊക്കേഷൻ വേണേലും ആക്സസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് വിത്ത് ആൻ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ സോ ബേസിക്കലി ഇതെല്ലാം ക്ലൗഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പറയുന്ന ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വ്യൂയിങ് എല്ലാം ഈസി ആണ് ദെൻ ഹൈവ് മൈൻഡർ ഇത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഹൈവ് ഹൈവ് മൈൻഡർ ഡോട്ട് കോം പ്രീവിയസ്ലി ഡിസ്കസ്ഡ് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് മാനേജേഴ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒരു ഫ്രീ ഫോം ഫാഷനിൽ എൻട്രി ചെയ്യാം സോ ആ ബേസിൽ പ്രയോറിറ്റൈസിംഗ് നടത്താം നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ ഡംസ് പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം റിമംബർ ദ മിൽക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഓർഡർ അതായത് ജസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് റിമംബർ ദ മിൽക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് വെബ് ബേസ്ഡ് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ആര് വേണേ ആർക്ക് വേണേലും ഷെയർ ചെയ്യാം ദെൻ എങ്ങനെയൊരു റിമൈൻഡേഴ്സ് ഇമെയിൽ വഴിയോ ഇൻസ്റ്റാൻ മെസ്സേജ് വഴിയോ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് വഴിയോ മൊബൈൽ ഫോണിലോട്ട് വരുത്താം ടഡാ ലിസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് മാനേജർ എല്ലാ സോർട്ട്സ് ഓഫ് ലിസ്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം വിത്ത് ഫാമിലീസ് ഹോവർക്കേഴ്സ് ദെൻ ചെക്ക് ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലിസ്റ്റ് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതും ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓർ ജസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ചെയ്തു ഒക്കെ ചെയ്തില്ല അതായത് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് മാനേജേഴ്സ് സ്മോൾ സ്മോൾ ഡിഫറൻസസ് ഹൈ മൈൻഡ് റിമംബർ നിങ്ങൾക്ക് ടഡാ ലിസ്റ്റ് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ദെൻ ഐ പ്രയോറിറ്റൈസ് ബ്ലാ ബ്ലാ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് മാനേജേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ടാസ്ക് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുന്നതോടെ കുറച്ചുകൂടെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ടാസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് മാനേജർ ആണ് വ്യത്യാസം ഒരു വെബ് ബേസ് കലണ്ടർ കൂടെ അടപ്പി ടു ഡു ലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വെബ് ബേസ് കലണ്ടർ സോ ആ കലണ്ടറിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ടാസ്ക് ലിസ്റ്റ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് മാനേജർ അതിനകത്ത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാസ്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും ആ കൂടെ എക്സ്റ്റൻഡ് നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ് വഴി ആരുമായിട്ട് വേണേലും ഷെയർ ചെയ്യാം ബിറ്റ ലിസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് മാനേജേഴ്സ് ആണ് ടാസ്ക് ഓർ അതിന് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടാസ്ക് വേണി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ മെത്തനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് ഓഫ് മെത്തനോളജി ഇസ് പോപ്പുലറൈസ് ബൈ മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഡേവിഡ് അറൻ സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് വിറ്റാലിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ കുറച്ചോടെ സിമ്പിൾ ടു ഡു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി മാറി നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ബേസ് അതായത് ടാസ്ക് മാനേജ്മെന്റിലോട്ടും ഓൺലൈൻ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് മാനേജർ നിന്ന് പയ്യെ മാറി പയ്യെ ടാസ്ക് മാനേജ്മെന്റിലോട്ട് വരുന്നു ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റിലോട്ട് വരുന്നു അതിന
അതുപോലെ അനലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു സക്സസ് എവിടെ വരെ എത്തി ആ പ്രൊജക്റ്റ് ദൂരം ഡീൽ ചെയ്തു ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും സോ ഊ ടു ഡു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹൈ ടാസ്ക് ഹൈ ടാസ്കിലും റീലിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസ് ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ടാസ്ക് മാനേജർ ആണ് ഒരു കുറച്ചോടെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ടാസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ടാസ്ക് ഒരു കലണ്ടറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കളർ ടാഗ് അതായത് വേറെ വേറെ കളേഴ്സ് വെച്ച് ഈസി വ്യൂവിങ്ങിനും ഈസി ഒരു നോട്ടിഫൈങ്ങിനും വേണ്ടി വേറെ വേറെ കളർ ടാഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ടാസ്ക് മാനേജറിനോ ഷെഡ്യൂളറിനോ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് എഡിറ്റിംഗ് വെച്ച് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതായത് ടാസ്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അസൈൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പീപ്പിളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വയർ വെബ് അതുപോലെ സിംഗിൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് അത്രയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ക്ലൗഡ് ബേസ് കോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ക്ലൗഡ് ബേസ് സർവീസസ് ഹൈ ടാസ്ക് ഇസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് മച്ച് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടാസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എപ്പോഴും ഓർക്ക ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ടാസ്ക് മാനേജ് സിമ്പിൾ ടു ഡൂ ലിസ്റ്റ് അല്ല ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ടാസ്ക് മാനേജ് ടാസ്ക് മാനേജർ സോ ഒരു ഒരു കലണ്ടർ കാണും ടാസ്ക് കലണ്ടറിലോട്ട് ആഡ് ആയി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ വേറെ കളർ ടാഗ് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെയാണ് ഹൈ ടാസ്കിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്പൊ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്തോരം നിങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് എവിടെ വരെ എത്തി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സോഹോ പ്ലാൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ടാസ്ക് പ്ലാന് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് എന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സിംഗിൾ പ്രൊജക്റ്റും ഓരോ പേജ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ പേജിലും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ആ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റംസിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് കാണും ദെൻ ഓരോ ഐറ്റംസിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റൻസീവ് നോട്ട്സ് അസ് വെൽ ആസ് ഇമേജസ് ഷെയർ ആയപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആ ഓരോ പേജും ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഓർ യൂസേഴ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് ദെൻ ഈ ഇതൊന്നും പോരാണ്ട് ഈ ടു ഡു ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സെൻട്രലൈസ് കലണ്ടറിൽ കൂടെ അപ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ദെ വെൽ ബി ദെൻ കുറെ പ്രൊജക്ട്സ് പ്രൊജക്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതുമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് ഇൻഫോർമേഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആയതും ആവാത്തതല്ല സോ ഹോം പ്ലാനറുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ അതായത് ഒത്തിരി സിമ്പിളിനും ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രൊജക്ട്സിനും ഒന്നും സോഹോ പ്ലാനർ ഒത്തിരി സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ പ്രയോറിറ്റൈസോ റിമെമ്പർ ദ മിൽക്കോ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പ്രഷറബിൾ ഒരുപാട് ലാർജ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മളൊരു വേറൊരു സെക്ഷൻ ഓൺലൈൻ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻകോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് ക്ലൗഡ് എല്ലിൽ കാണും സോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് സോ തെരസ് എ സെൻട്രൽ കലണ്ടർ അതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു പിന്നെ പ്രോജക്ട്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോജക്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ പേജ് അല്ലേ സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ടാസ്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ടു ലിസ്റ്റ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റൻസീവ് നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇമേജസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ സോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഇത്രയും നേരം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സോഹോ പ്ലാനറാണ് ഓൺലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ ടു മീഡിയം സൈസ് പ്രോജക്ട്സ് ഒരുപാട് ലാർജിനും ഒരുപാട് സിമ്പിളിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കരുത് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് സെൻട്രലൈസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ദേർസ് എ സെൻട്രലൈസ് കലണ്ടർ കളർ ഷെയ്ഡിങ് ദെൻ ടാസ്ക് പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ ദെൻ ടാസ്കിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ദെൻ ഒരു കറക്റ്റ് വർക്ക് ഫ്ലോ എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആപ്പാണ് ഇത് സോ സോഹോ പ്ലാനർ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ഫൈനലി ഈ ആപ്സിന്റെ എല്ലാം പേര് നോട്ട് ചെയ്യണം ഓരോ ഫീച്ചേ